بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویدیم مریو منترین چھٹم اپڑو منم قرآن مریو حدیث اللہ آدارنگا ویدیم مریو منترین چھٹم گرن چھے کنی وشالہ نو تیلس کنم بکاری مریو مسلم مریو اترہ حدیث گرندالہ نونڈی مسکات المصابح آنے گرندم دورا تلے جائے بڑھنا حدیث اللہ نا اپڑو منم چودھم تب تب انٹے ویدیم چھے یٹم منترین چھتم انٹے اسلامی یا پریباشہ لو مانون استطیقات لو روگا لو گرہن چھے وات کی ویدیم چھے یٹم دن منترین چھتا منٹم इस्लामी या परिभाषा लो मानव उन्हें स्थिति का तलु रोगाला गुरुंच रोगाला गुरुंची ग्रहिंची वाट की वैद्यम चाहिए तो वक्तवेला आरोग्यिंगा उन्हें वाटे ने समरक्षण समरक्षण चितो आरोग्यिंगा उन्हें वाले ने आरोग्यिंगा रक्षण चुका हुआ था अंटे रोगालो राखुन्ना अप्रमत्तंगा उन्हें तो � वक्ति शारीरिक का मायना वैद्यम रेंडो वधी मानसिक का वैद्यम प्रपंचम लो रेंडो रकाला वैद्यलो अच्छारु शारीरिक का मायना वैद्यलो मानसिक का वैद्यलो दैव प्रवक्तलो अंडे मानवलो लो नुंडी देवुड यवरने ते प्रवक्तलो जा इन्नुकुन नाडो आ दैव प्रवक्तलो शारीरिक का मरियो मानसिक का वैद्यलेगा अच्छार अनेक मंदुलु चूपेट्ट्यारू इवन्नी सुष्टि करता आयना अल्ला तरप्पु नुण्डे प्रसादिंच बड़्डाई अन्ते गानी आ प्रवक्तलु देवुल्लो कादू आ प्रवक्तलु देवुल्ल तोड़े समानमू गादू वारु गुड मामुलग मनुषुले आ विश्यालों तेलसकोने आ प्रवक्तलों ने देवुडुगा एन्नों कुन्ना आयक देवुडनी गुर्तिन्चीद आ देवुडने आराधिन चाले आनी दिने अर्दम शारेरेका वैद्यलु चूपेट्टेन वैद्यम प्रयोगालु अनबवालु बावन कुरान वाक्याल द्वारा अधीसु दुवाल द्वारा चेये बड़त्तुंदी मानसिक वैद्यम कुरान वाक्याल द्वारा कुरान द्वारा दम चेड़न द्वारा कुरान आयतलु चदिवी दम चेड़न वाला मंत्रे चेड़न द्वारा अधीसु दुवाल द्वारा चेये बड़त्तुंदी लेरा வீட்டின் குரின்சி மனம் முன்னு முந்து தெலச்குன்ன விப்படு முக்கிங்க மதடிக நாலிவேல் ஐதந்தல பத்தாலுகு हாதிசு மிஸ்காத்தல மச்சாபியில்லும் அதிசு கனக சூசினாட்லைத்தே हபுகுரேனா ரஜல்லாகாரி கதிரம் பரக்காரம் பரவக்த மம்ம சரிஸ்லம் கார் ஏமன செப்பயாரண்டே प्रती रोगानेकी अल्ला सुबाना ताला मंदु मंदु वैद्यम अवतरेंप जेशाडु काने मरनानेके एट वन्टे मंदु लेदु रोगानेके एते मंदु उन्दी मरनानेके मंदु लेदु अल्ला वैद्यम लेनी एट वन्टे रोगानने अवतरेंप जेये लेदु � प्रवक्त मोम्म सलस्लम गार यक्क प्रवच्चनु प्रती रोगानिकी मंदु उन्दी मंदु रोगानिकी तग्गट्टुगा उन्टे रोगम नयमै पोत्तुंदी मंदु रोगानिक तग्गट्टुगा उन्टे रोगम नयमै पोत्तुंदी सुष्टिकर्तायन अल्ला सुबानाताला 
ఇబ్నే అబ్బాస్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం గారు సాధారణంగా మూడు వస్తు మూడు వస్తువుల్లో స్వస్థత ఉంది అని అన్నారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం గారు సాధారణంగా మూడు వస్తువుల్లో స్వస్థత ఉంది అన్నారు ఒకటి కొమ్ము పెట్టడంలో అంటే హిజామా హిజామా ట్రీట్మెంట్ కొమ్ము పెట్టడంలో రెండు తేనెలో మూడు వేడి ఇనుప కడ్డీలతో వాతలు పెట్టడంలో తేనె తేనెలో కూడా ఉంది వేడి ఇనుప కడ్డీలతో వాతలు పెట్టడంలో కానీ నేను నా అనుచర సమాజాన్ని వాతలు పెట్టటాల నుండి వారిస్తున్నాను అని ప్రవచించారు బుకారియా దిస్ స్వస్థత అయితే ఉంది ఇనుప కడ్డీలతో వాతలు పెట్టడం కానీ మొహమ్మద్ ప్రభుత్వ గారు ఆయన సమాజంని ఆయన ఉమ్మతిగా ఆయన ప్రభుత్వంగా ఏ సమాజం మీద అయితే ఉన్నారో ఆ సమాజాన్ని ఈ ఇనుప కడ్డీల ద్వారా వ్యాధి నయం వాతల పెట్టిన వ్యాధులు నయం చేసుకునే యొక్క ట్రీట్మెంట్ నుంచి వద్దని చెప్పారు అటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవద్దు కావాలంటే హిజామా చేసుకోండి లేదంటే తేనె తీసుకోండి అని ఇటువంటి వాటి గురించి చెప్పారు బుకారీ హదీస్ కొమ్ము చికిత్స హిజామా వల్ల చెడు రక్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది అదేవిధంగా తేనెలో స్వస్థత ఉందని అల్లా సుబానాత వాళ్ళ ఖురాన్ లో పేర్కొన్నాడు కేవలం తేనె సేవించి సేవించిన లేదా ఇతర మందులతో కలిపి సేవించిన స్వస్థత లభిస్తుంది వేడి ఇనుప కడ్డీతో వాతలు పెట్టడం కూడా మంచి వైద్యమే అయితే అది తప్ప వేరే మార్గం లేనప్పుడు అది తప్ప వేరే మార్గం ఇంక ఏదీ లేనప్పుడు అది సరే అయితే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సరస్లాంకు తన అనుచర సమాజంపై గల ప్రేమ వల్ల వాతలు పెట్టటాన్ని వద్దని చెప్పారు వారించారు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో పెట్టవచ్చును ఇంక ఇది తప్ప ఇంక వేరే వైద్యం లేదు అని అనుకుంటే అప్పుడు వేరే విషయం ఇక తర్వాత ఇంకో అది జాబిర్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం అహజాబ్ యుద్ధంలో ఉబై బిన్ కాబ్ రజల్లా గారి భుజంపై బాణం దెబ్బ తగిలింది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సరస్లం వాతలు పెట్టారు రక్తం ప్రవహించరాదని వాతలు పెట్టారు ముస్లిం హదీస్ అంటే జాబిర్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం జాబిర్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం సహద్ బిన్ మహాజ్ కు మెడపై బాణం తగిలింది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం వాతలు పెట్టారు అది కొంత వాచిపోయింది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం మళ్లీ వాతలు పెట్టారు ముస్లిం హదీస్ జాబిర్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం ఉభయ బిన్ కహాబ్ వద్దకు ఒక వైద్యుణ్ణి పంపారు అతడు ఒక నరం కోసి వేశాడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం దానికి వాతలు పెట్టారు ముస్లిం హదీస్ అబూజురైన రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం నల్ల గింజల గురించి ఇలా ప్రవచిస్తూ ఉండగా విన్నాను మరణం తప్ప మిగతా వ్యాధులన్నింటికీ వైద్యం అని తెలిపారు నల్ల నల్ల గింజలు హబూరైన రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం నల్ల గింజలు గురించి ఇలా ప్రవచిస్తూ ఉండగా విన్నాను మరణం తప్ప మిగతా వ్యాధులన్నిటికీ ఈ నల్ల గింజలు వైద్యం అని చెప్పారు బుకారే మరే ముస్లిం హదీస్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పటి కాలంలో వాటిని మనం కలోంజీ లేకపోతే ఇంకా ఇతర విత్తనాలేమో అని అనుకుంటున్నాం అబు సయ్యీద్ కుదిరి రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రభుత్వ మొమ్మసల వద్దకు ఒక వ్యక్తి వచ్చి నా సోదరునికి విరోచనాలు అవుతాయి అవుతున్నాయి అని విన్నవించుకున్నారు ప్రభుత్వ గారి దగ్గరకు వచ్చి నా సోదరుడికి విరోచనాలు అవుతున్నాయి అని విన్నవించుకున్నాడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం గారు తేనె త్రాపించమని ఉపదేశించారు అతడు తేనె త్రాపించాడు మళ్లీ వచ్చి తేనె త్రాపించడం వల్ల మరీ అధికమైపోయాయి మరీ ఎక్కువగా అవుతున్నాయి అని అన్నాడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం గారు వెళ్లి మళ్లీ తేనె త్రాపించు అని అన్నారు ఆ వ్యక్తి మళ్లీ వెళ్లి తేనె త్రాపించాడు ముందుకంటే ఇంకెక్కువ విరోచనాలు అవుతున్నాయి అన్నాడు మళ్ళీ ఆ వ్యక్తి వచ్చి ఇంకా అధికంగా ఇంకెక్కువ అవుతున్నాయి అన్నాడు అని ఫిర్యాదు చేశాడు దానికి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం గారు మళ్లీ వెళ్లి తేనె త్రాపించు 
దైవ గ్రంథం సత్యమైనది అంటే కురాన్ సత్యమైనది కురాన్ లో చెప్పిన వాక్యం అబద్ధం కాదు అందుకే కురాన్ లో అల్లా తాల అల్లా సుబాన తాల తేన వల్ల అనారోగ్యాలకి స్వస్థత కలుగుతుందని చెప్పాడు కాబట్టి నువ్వు మళ్ళా వెళ్ళి తేన తాగిపించు అని అన్నారు నీ సోదరుని కడుపు పాడైపోయింది అని అన్నారు అతడు మళ్ళీ వెళ్ళి తేనె త్రాపించాడు అల్లా సుబాన తాల అతనికి స్వస్థత ప్రసాదించాడు అంటే స్టేజెస్ వైజ్ గా ఒకసారి రోగం పెరగచ్చు ఇంకా పెరిగినట్టు ఇంకా పెరిగినట్టు అనిపించింది కానీ చివరికి అయితే మొత్తానికి ఆ రోగం మళ్ళీ తగ్గిపోయింది అతనికి స్వస్థత ప్రసాదించాడు అతని ఆరోగ్యం తిరిగి వచ్చింది బుకారీ మరియు ముస్లిం హదీస్ ఎందుకంటే జీర్ణాశయంలో ఉన్న మలం జీర్ణాశయంలో ఉన్న మలం అంతా బయటకు వచ్చేసింది అందువల్ల అప్పుడప్పుడు వైద్యులు సానుకూలంగా వ్యతిరేకంగా వైద్యం చేస్తారు అల్లా సుబాన తల మందుల్లో అమోఘమైన ప్రభావం ఉంచాడు ఆముదము నూనె కూడా తేనెలా పనిచేస్తుంది ఆముదం యొక్క నూనె కూడా తేనెలా పనిచేస్తుంది ఎవరికైనా విరోచనాలుగా ఉంటే ఈ మందులు త్రాపితే చివరికి వ్యాధి నయమవుతుంది యునాని మరియు ఎలోపతిక్ వైద్యంలో వ్యతిరేక వైద్యం చేయబడుతుంది అంటే విరోచనాలు అయితే వాటిని అరికట్టడానికి వైద్యం చేస్తారు అదేవిధంగా జలుగు ఉంటే వేడి మందు ఇస్తారు వేడి ఉంటే చల్లని మందు ఇస్తారు తేనె గురించి అల్లా సుబాల కురాన్ లో చాలా సార్లు ఆదేశించాడు ఒక పదహార సుర అన్నహలు పదహార సురాలు అరవై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిది వాక్యాలు కనుక చూస్తే మీరు మరియు నీ ప్రభు తేనెటీయకు ఈ విధంగా ఆదేశమిచ్చాడు నీవు కొండలలో చెట్లలో మరియు మానవుల కట్టడాలలో నీ తొట్టెలను కట్టుకో తరువాత అన్ని రకాల ఫలాలను తిను ఇలా నీ ప్రభు మార్గాలతో నమ్రతతో నడువు దాని కడుపు నుండి రంగురంగుల పానకం తేనె ప్రసరిస్తుంది అందులో మానవులకు వ్యాధి నివారణ ఉంది వ్యాధి నివారణ ఉంది నిశ్చయంగా ఇందులో ఆలోచించే వారికి సూచన ఉంది అని కురాన్ లోని ఈ వాక్యం మనకి తెలియజేస్తుంది మరో అదీస్ అనసర జిల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మహమ్మద్ అస్లం గారి ప్రవచనం అన్నిటికంటే మంచి వైద్యం చెడు రక్తాన్ని తీసివేయటం రెండవది కుస్త్ బహ్రీ అనే మందును ఉపయోగించడం బుకారి మరియు ముస్లిం హదీస్ ఇది ఒక రకమైన మందు కుస్తు బహరి దీనివల్ల అనేక లాభాలు ఉన్నాయి వైద్య శాస్త్రంలో దీని గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించడం జరిగింది ప్రవక్త మొహ్మ సస్లం కూడా దీన్ని ప్రశంసించడం హర్షదాయకం అనసర జిల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం గారి యొక్క ప్రవచనం మీరు మీ పిల్లలకు గొంతులో బాధగా ఉంటే గొంతు ఎందుకు నొక్కుతారు మీరు కుస్త్ ఉపయోగించండి అన్నారు ఉజ్ర ఒక రకమైన వాపు పిల్లల గొంతులో అధిక రక్తం వల్ల ఏర్పడుతుంది ఉజ్ర అనే వ్యాధి సాధారణంగా ఉజ్ర నక్షత్రం కనబడినప్పుడు ఈ వ్యాధి వస్తుంది అంటే మధ్య వేసవిలో ఆ ఐదు నక్షత్రాలు శిరా నక్షత్రం కింద ఉంటాయి మరికొందరు ఉజ్ర ఒక గాయమని ఇది పిల్లలకు ముక్కు మరియు గొంతు మధ్య అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు స్త్రీలు ఈ వ్యాధిని గొంతులో వేలి పెట్టి నొక్కి లేదా వస్త్రాన్ని చుట్టి ముక్కులోని గాయం వరకు పంపి అక్కడి చెడు రక్తాన్ని తీసి నయం చేసేవారు దీన్ని దాయున్ అనేవారు మరో అదీస్ ఉమ్మే కైస్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలస్లం గారి యొక్క ప్రవచనం మీరు మీ పిల్లల వైద్యం గొంతు పిసికి ఎందుకు చేస్తారు మీరు ఈ ఊద్ హిందీ ఉపయోగిస్తే చాలు ఇది ఏడు రోగాలకు స్వస్థత ప్రసాదిస్తుంది వీటిలో ఒకటి నిమోనియా రెండవది జాతుల్ జండ్ జాతుల్ జమ్ నిమోనియాకి ముక్కుపై 
మందు వేయాలి జాతుల జమ్ కోసం ఒక పక్క నుండి మందు త్రాపించాలి బుకారే మరి ముస్లిం అది అంటే దగ్గర ఉంటే అజ్రహ వ్యాధి వల్ల గొంతులో వేలు పెట్టి నొక్కటం ఇవన్నీ చేయడానికి బదులు ఊది హిందీని ఉపయోగించమని ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం ఆదేశించారు ఇంకా ఇది ఏడు వ్యాధులకి మందు మందని రెండింటి గురించి పేర్కొని మిగిలిన ఐదును అందరికీ తెలిసినందువల్ల వదిలివేశారు ఆయుషా రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం మరియు ఆయుషా రజల్లా గారు మరియు రఫియా బిన్ ఖదీజ్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రభుత్వ మనసులం గారి ప్రవచనం జ్వరం నరకాగ్ని ఆవిరి జ్వరం నరకాగ్ని ఆవిరి దాన్ని నీటి ద్వారా చల్లార్చండి బుకారి మరియు ముస్లిం అది జ్వరం నరకాగ్ని ఆవిరి దాన్ని నీటి ద్వారా చల్లార్చండి అని అన్నారు అంటే జ్వరం నరక ఆవిరి వంటిది అట్లాంటిది దాన్ని జంజం నీటితో చల్లార్చాలి జ్వరంలో అనేక రకాలు ఉన్నాయి కొన్ని జ్వరాలకు నీళ్లు వేయడం స్నానం చేయడమే మంచి వైద్యం కొన్ని రకాల జ్వరాలకు నీళ్లు వేయటం లేదా స్నానం చేయటమే మంచి వైద్యం అనస్ర జిల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం గారు దిష్టి నుండి రక్షణకు హానికరమైన కీటకాలు పాములు తేళ్లు కాటు వేస్తే వాటి నుండి రక్షణకు మంత్రించి మంత్రించే అనుమతి ఇచ్చారు అంటే ఎవరికైనా దిష్టి తగిలినా లేదా హానికరమైన కీటకాలు పాములు కానీ తేళ్లు కానీ కాటు వేస్తే వాటి నుండి రక్షణకు మంత్రించే అనుమతి ఇచ్చారు ముస్లిం హదీస్ ఒక్కోసారి దిష్టి తగులుతుంది ఫలితంగా వ్యక్తి వ్యాధికి గురవుతాడు ఒక్కోసారి చనిపోతాడు కూడా దిష్టి వల్ల దానికి మంత్రించవచ్చని చెప్తున్నారు ఖురాన్ లో చివరి మూడు సూరాలు నూట పన్నెండు నూట పదమూడు నూట పద్నాలుగు సూరాలు చాలా శక్తిమంతమైనవి అదేవిధంగా పాము తేలు కాటు పాము కాటు వేసిన తేలు కాటు వేసిన ఇంకా ఇతర విషప్రాణులు ఏవైనా కాట్లకు కొన్ని ప్రత్యేక దువాలు ఉన్నాయి వైద్యాలు ఉన్నాయి ప్రత్యేకంగా సూర్య ఫాతిహ ఉంది అదేవిధంగా అన్మిల అని కూడా ఒక రోగం ఉంది చంకల్లో చిన్న చిన్న ఎర్రటి మొటిమిలు లేస్తాయి వాటికి కూడా మంత్రాల చికిత్స చేయవచ్చును అంటే కురాన్ వాక్యాల ద్వారా అదీసుల ద్వారా వాటి వాటి వాక్యాల మంత్రాల ద్వారా చికిత్స చేయవచ్చును అయితే అవిశ్వాస పద్ధతులు మంత్రాలు ఉపయోగించరాదు అంటే అవిశ్వాస పద్ధతులు అంటే నిమ్మకాయలు తావేజులు లేక ఇంకేదన్నా వస్తువులు ఇంకేమన్నా కురాన్ ప్రకారం ఆధారం లేని ఇంకా వేరే వాక్యాలు వేరే పదాలు మంత్రాలు ఇటువంటివి మాత్రం ఉపయోగించకూడదు అనమాట ఏవైతే కురాన్ అది ద్వారా దలీల్ రుజువు అవుతున్నాయో అటువంటి వాటిని మనం ఉపయోగించి ఇటువంటి వాటికి నయం చేసుకోవాలి లేదా లేకపోతే ధర్మం నుంచి దైవ మార్గం నుంచి పక్కకు తప్పినట్టు అవుతుంది వేరే పద్ధతుల్లో కూడా అవుతాయి కానీ అవన్నీ ధర్మం నుంచి తప్పినట్లు అవుతుంది వాటికి మళ్ళా ప్రళయం రోజు అల్లా వద్ద జవాబిచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది లేదా నరకాగ్ని శిక్ష అనుభవించవలసి వస్తుంది అందుకే కురాణ దిశ ప్రకారం ఏదైతే పద్ధతులు ఉన్నాయో వాటినే అనుసరించాలి అని ఈ అదీసుల ద్వారా తెలుస్తుంది మరో అదీసులో అల్లామా హస్త అంటే హస్తాకు నమ్మలహ్ మంత్రం నేర్పు అరబ్ మహిళల్లో ఈ మంత్రం వాడుకల్లో ఉండేది వారు ఇలా అనేవారు పెళ్లి కూతురు తాను కోరిన విధంగా తలదువుకోవడం అలంకరణలు చేసుకోవచ్చు పెళ్లి కూతురు ఆమె ఇష్టం వచ్చినట్టు తలదువుకోవడం కానీ ఆమె ఇష్టం వచ్చినట్టు అలంకరణ కానీ చేసుకోవచ్చు చేతులకు కాళ్లకు రంగులు పులుముకోవచ్చు కళ్లకు కాటుకు పెట్టుకోవచ్చు కానీ భర్తకు అవధేయత చూపరాదు అంటే ఈ మొత్తం ఖాళీ భర్త కోసమే ఉండాలి బయట వ్యక్తుల కోసం చూపించకూడదు బయట వ్యక్తుల కోసం ఇవన్నీ అలంకరణలు చేయకూడదు అదేవిధంగా భర్త చెప్పినట్టే నడవాలి భర్తకు అవిధేయత చూపరాదు కొందరి అభిప్రాయం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం అఫ్సాకు హితబోధ కావాలని కోరారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం ఆమెతో ఒక రహస్యం 
విషయం చెప్పారు ఆమె దాన్ని బహిర్గతం చేసి వేశారు అంటే భర్తకు అవిధేయత చూపారు అప్పుడు ప్రవక్త సలాసలం నీవు హప్సాకు వ్రాయడం నేర్పినట్టు నమ్ల మంత్రం కూడా నేర్ప నేర్పవా నేర్పవా అని అన్నారు ఆయుషా రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మహమ్మద్ అస్లం గారు దిష్టి తగిలితే మంత్రించడానికి దువా చేయడానికి అనుమతించారు ఉమ్మే సల్మా రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మహమ్మద్ అస్లం గారు మా ఇంట్లో ఉన్నారు ఒక అమ్మాయి ముఖం ఎర్రగా లేదా నల్లగా ఉండటం చూసి ఈ అమ్మాయికి దిష్టి తగిలింది ఎవరి ద్వారానైనా మంత్రించుకోండి అని అన్నారు అంటే ఒకవేళ ఎవరికైనా దిష్టి తగిలితే ఖురాన్ హదీసుల ప్రకారం మంత్రించ మంత్రించవచ్చును అయితే అందులో అవిశ్వాస వచనాలు ఉండకూడదు ఆ ఖురాన్ హదీసు వాక్యాలలో లేని విషయాలు కానీ లేని మాటలు కానీ చెప్పకూడదు ఏవైతే ఖురాన్ హదీసులో ఉన్నావో అవి మాత్రమే చదివి అవి మాత్రమే చెప్పి హిదాయత అడగాలి అల్లాని స్వస్థత అడగాలి జాబిర్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మహమ్మద్ సరసం గారు మంత్రించటాన్ని వారించారు అది విని అంబర్మిన్ హజం ఇంటి వారు వచ్చి ఓ ప్రవక్త తమరు మంత్రించటాన్ని నిషేధించారట మరి మాకు పాము తేలుకాటు మంత్రం గుర్తు మంత్రం గుర్తొస్తుంది పాముకి తేలు తేలుకాటుకి ఉన్న మంత్రం ఏదైతే ఉన్నది అది గుర్తొ గుర్తుంది మేము దాన్ని చదివి మంత్రిస్తాము దాని విషయం దిగిపోతుంది అని విన్ అని విన్నవించుకున్నారు అప్పుడు దైవపోత సలసలం ఏది ఆ మంత్రం నాకు చదివి వినిపించండి అని అన్నారు వారు చదివి వినిపించారు అందులో ఇస్లాంకు విరుద్ధమైనది ఏది కనబడలేదు అంటే కురాన్ అదిసులకు వ్యతిరేకంగా ఆ మంత్రంలో వ్యతిరేకమైనది ఏది లేదు అప్పుడు ప్రవక్త మహమ్మద్ సస్లం ఇందులో ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు తన ముస్లిం సోదరునికి మేలు చేసే శక్తి ఉంటే మేలు చేయాలి అయితే అందులో అవిశ్వాస పదాలు ఉండకూడదు అని అన్నారు ముస్లిం మహదీస్ అంటే ఇక్కడ విశ్వాసం కోల్పోయేటటువంటి కొన్ని వేరే ఇతరులు కూడా అదే కురాన్ ద్వారా నిమ్మకాయల తాగుదలు పెట్టి మార్గాన్ని తప్పిస్తూ వేరే పద్ధతుల ద్వారా కూడా ఇలాజ్ చేస్తామని వైద్యం చేస్తామని చెప్తారు ఇటువంటివి మహమ్మద్ సుస్లం గారు ఇటువంటి వైద్యాలని చెయ్యొద్దని చెప్పించుకోవద్దని చెప్పారు ఓన్లీ కురాన్ అది ప్రకారంగా నిమ్మకాయలు తాగేదులు బొమ్మలు విగ్రహాలు ఫోటోలు ఇటువంటి వాటి జోలికిపోకుండా ఏదైనా ఇస్లాం పద్ధతి ఓన్లీ కేవలం కురాన్ అది ద్వారా మాత్రమే వైద్యం చేపించుకోగలిగితే చేయగలిగితే అటువంటి పద్ధతిని అనుసరించమని ఈ అదీస్ ద్వారా చెప్తున్నారు తెలుస్తుంది ఇంకో అదీస్ ఆఫ్ బిన్ మాలిక్ అస్జయ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం అజ్ఞాన కాలంలో మేము మంత్రాలు చదివేవారు మేము ఓ ప్రవక్త ఇప్పుడు ఇస్లాం స్వీకరించిన తర్వాత ఏం చేయమంటారు అంటే మంత్రాలను చదవవచ్చా లేదా అని విన్నవించుకున్నారు అప్పుడు ప్రవక్త ఉమాసోస్లం గారు మీరు మీ మంత్రాలను వినిపించండి అని అన్నారు మీ మంత్రాలలో అవిశ్వాస వచనాలు లేకుంటే చదవవచ్చును అని ఆదేశించారు అంటే ఒక్కోసారి దైవ నిర్ణయం ప్రకారం వ్యాధిగ్రస్తుడు జిన్నుల సైతానుల ప్రభావానికి గురవుతాడు రోగాలున్నవాడు జిన్నుల సైతానుల ప్రభావానికి గురవుతాడు ఎవరైనా ఆ జిన్నుల సైతానుల పేరు ద్వారా మంత్రిస్తే వాళ్ళు సంతోషించి వదిలివేస్తారు అంటే మనం కురాన్ చదువుతూనో లేకపోతే అదీస్ చదువుతూనో ఒక్కోసారి జిన్నుల సైతానుల పేరు తీసుకొని వాళ్ళని ఖుషి చేసి వాళ్ళని సంతోషపెట్టేటట్టు కనుక అడిగినా కూడా వాళ్ళు వదిలి వెళ్ళిపోతారు ఈ విధంగా వాళ్ళని తారీఫ్ చేసి వాళ్ళని పొగడి వాళ్ళని వదిలించటం ఇది ఇస్లాం పద్ధతి ప్రకారం అంటే కురాన్ అదీసుల ప్రకారం ఇది విరుద్ధం జ్యోతిష్యులు చేసే మంత్రాల వల్ల రోగి ఆ మంత్రాలతో తాను స్వస్థత పొందినట్టు భావిస్తాడు జ్యోతిష్యులు చేసే మంత్రాల వల్ల రోగి ఆ మంత్రాలతో తాను స్వస్థత పొందినట్టు భావిస్తాడు ఎందుకంటే ఇటువంటి మంత్రాల్లో దైవాన్ని వదిలి ఇతరుల్ని 
సహాయం కోరడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఇటువంటి మంత్రాలు చదవవద్దని ఈ అదీసుల ద్వారా తెలుస్తుంది అంటే ఇటువంటి దైవాన్ని వదిలి ఇతరులను సహాయం కోరడం జరుగుతుంది ఇక్కడ అందువల్ల ఎవరిని సైతాలని జిన్నులను సహాయం కోరడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఇటువంటి మంత్రాలు చేయవద్దని ఈ అదీసుల ద్వారా తెలుస్తుంది అయితే అల్లా సుబానాతాల పేర్ల ద్వారా అల్లా సుబానాతాలకు తొంభై తొమ్మిది పేర్లు ఉన్నాయి ఆ పేర్ల ద్వారా గాని ఆయన యొక్క గుణాల ద్వారా గాని సహాయం అర్థిస్తే అందులో ఎటువంటి ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు అని అంటున్నారు పదాలు రబ్బీలో ఉన్నా పర్వాలేదు లేదా ఎవరికి ఎవరికి ఏ భాష వస్తే ఆ భాషలో ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు ప్రవక్త మహమ్మద్ సలం అవిశ్వాస తిరస్కార మంత్రాలు చదవరాదని స్పష్టంగా ప్రవచించారు అంటే ఏదైతే కురాణ అధిస్పక్తి లేదా అల్లా యొక్క ఆరాధనకి అల్లాని అర్జించడం నుంచి వ్యతిరేకంగా ఏవైతే వాక్యాలు మంత్రాలు ఉన్నాయో అటువంటి పద్ధతుల ద్వారా అటువంటి మంత్రాలు చదవడం కానీ అటువంటి వైద్యం చేయడం కానీ వద్దని చేయవద్దని చేయించుకోవద్దని చెప్పారు కురాన్లో హదీసులలో అనేక దువాలు ఉన్నాయి వాటిని మేము ఇస్లామీ వదాయిఫ్ మరియు ఇస్లామీ అవరాధులలో పేర్కొన్నాము ఇటువంటి పుస్తకాల్లో కూడా కితాబుద్ధ అవార్డ్ లో అనేక దువాలు పేర్కొనడం జరిగింది ఇంకొంచెం ముందు ఇంకా ఇంకా కొన్ని ముందు హదీసుల్లో కూడా అనేక దువాలు ఉన్నాయి కౌలూల్ జమీల్ మరియు ఇతర పుస్తకాల్లో కూడా షిఫా వాక్యాల గురించి చాలా ప్రశంసించడం జరిగింది అంటే కురాన్ లో ఆరు పేజీలు గల వాక్యాలు చాలా ప్రఖ్యాతి ప్రఖ్యాతి చెందినవి వీటిని కూడా పఠించిన లేదా రాసి కలిపి త్రాపించిన రోగికి చాలా లాభం కలుగుతుంది అబుల్ కాసిం కషిరి అనారోగ్యంగా ఉన్న తన కుమారుని గురించి చాలా ఆందోళనకు గురయ్యారు స్వప్నంలో ప్రవక్త మొహమ్మద్ చూచి ఓ ప్రవక్త మిస్కాతుల మసాహిలని మసాబిహిలని నాలుగు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఒకటి వర్దిస్ ఇబ్రే అబ్బాస్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం గారి యొక్క ప్రవచనం దృష్టి వాస్తవమే ఒకవేళ ఏదైనా జాతకాన్ని అధిగమిస్తే అది దృష్టి అధిగమిస్తుంది కానీ దృష్టి కూడా జాతకానికి అనుగుణంగా ఉంటుంది ఒకవేళ మిమ్మల్ని స్నానం చేయమంటే స్నానం చేయండి ముస్లిం హదీస్ ప్రాచీన కాలంలో అరబ్బుల్లో ఎవరికైనా దిష్టి తగిలితే ఎవరి నుండి తగిలిందో వారిని స్నానం చేయమని గుఫలు చేయమని వారు స్నానం చేసిన నీటిని దిష్టి తగిలిన వ్యక్తిపై వేసేవారు దానివల్ల అంటే గుఫలు చేసిన నీళ్లు ఆ వ్యక్తిపై వేసేవారు దానివల్ల అతని దిష్టి ప్రభావం తొలగిపోయే తొలగిపోయేది అయితే ఇప్పుడు దీనికి కురాన్ చివరి మూడు ఫురాలు ఉన్నాయి అంటే కురాన్ లోని చివరి మూడు ఫురాలు చదివినా కూడా ఈ దిష్టి పోతుంది దిష్టి కూడా విధివ్రాతను అనుసరించే పనిచేస్తుంది ఉస్సామా బిన్ షరీక్ కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మహమ్మద్ సుస్లాం ను ప్రవక్త సలాసులం అనుచరులు ఓ ప్రవక్త మేము వైద్యం చేయించుకోవచ్చున అని విన్నవించుకున్నారు దానికి ప్రవక్త సల్లాసులం అల్లా దాసులారా వైద్యం చేయించుకోండి ఎందుకంటే ప్రతి రోగానికి వైద్యం ఉంది అయితే కేవలం ఒక్క రోగానికి అంటే ముసలి తరానికి ఏ మందు లేదు అని అన్నారు ముసలి తరానికి ఏ మందు లేదు అని అన్నారు అహ్మద్ తిరుమిజీ అబూదాబుద్ అదీసులు అబూ రైనా రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మహమ్మద్ సస్లం గారు అపరిశుభ్రమైన మందు ఉపయోగించరాదని వారించారు అంటే పరిశుభ్రంగా ఏదైతే మందు లేదో అటువంటి దాన్ని ఉపయోగించవద్దని చెప్పారు అంటే నిషిద్ధ వస్తువుల ద్వారా వైద్యం చేయించటాన్ని వారించారు ఎందుకంటే నిషిద్ధ వస్తువు అపరిశుభ్రం అవుతుంది అహ్మద్ అబూదాబుద్ తిరుమిజీ ఇబ్నే మాజా దిశల ద్వారా తెలుసు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలాస్లం గారి సేవకురాలు సల్మా రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం తలనొప్పిగా ఉందని చెప్పేవారికి కొమ్ము చేయించమని సలహా ఇచ్చేవారు అంటే హిజామా చేయించుకోవాలని సలహా ఇచ్చేవారు ఇంకా కళ్ళల్లో కంటిలో ఏదైనా బాధ ఉందని చెప్పేవారికి 
కళ్లకు గోరెంటాకు పెట్టమని సలహా ఇచ్చేవారు కళ్లకు సంబంధించిన ఏదైనా రోగాలు ఉంటే కళ్లకు గోరెంటాకు పెట్టమని సలహా ఇచ్చేవారు అబూద్ అబూద్ అదీస్ అబ్దుల్లా బిన్ మసూద్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం గారు మేరాజ్ రాత్రి గురించి ప్రస్తావిస్తూ దైవదూతల బృందాలను కలిసినప్పుడల్లా వారు మీరు మీ అనుచరుల అనుచర సమాజానికి కొమ్ము తగిలించమనే సలహా ఇవ్వండి అని అన్నారు అంటే ఇజామ చేపించుకునే సలహా ఇవ్వండి అని అన్నారు అబ్దుర్ రెహమాన్ బిన్ ఉస్మాన్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లాం ను ఒక వైద్యుడు కప్పను చంపి మందులో కలుపుకుంటానని కోరగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లాం కప్పను చంపవద్దని చెప్పారు అనస్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లాం గారు మెడపై ఉన్న రెండు నరాల మధ్య రెండు భుజాల మధ్య కొమ్ము తగిలించేవారు ఈజామా చేయించుకునేవారు అబూ దావద్ మరియు త్రిబుజీ ఇబ్నే మాజా జాబిర్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రభుత్వ మొహమ్మద్ సుస్లాం గారు మొహద్ సుస్లాం ను మొహద్ సుస్లాం గారును నిస్సరాహము గురించి అడగడం జరిగింది ప్రభుత్వ మొహద్ సుస్లాం గారు అది సైతాని పని అనే సమాధానం ఇచ్చారు అబూదావద్ నుస్రాన్ నుస్రా సైతాని పని అని చెప్పారు అంటే కామోస్ లో ఇలా ఉంది నుస్రహ్ రొకయ్య రెండు ఒక్కటి వీటిలో అవిశ్వాస వచనాలు వల్లించడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ సైతాని పనులు ముస్లింలు వీటికి చాలా దూరంగా ఉండాలి ముగిరహ్ బిన్ సుబహ్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవర్తన మమస్తం గారి ప్రవచనం వాతను పెట్టి వైద్యం చేసిన వాడు మంత్రాలు తంత్రాలు చేసిన వాడు దైవంపై నమ్మకానికి దూరమయ్యాడు అహ్మద్ మరియు తెలిమిజి ఇబ్నే మాజాదీస్ వాతను పెట్టి వైద్యం చేసిన వాడు మంత్రాలు తంత్రాలు చేసిన వాడు దైవంపై నమ్మకానికి దూరమయ్యాడు అంటే ఈ రెండు విషయాలు ధర్మ సమ్మతమైనవే అనుమతించబడినవే అయితే వీటిని చేసేవాడు దైవాన్ని నమ్మవలసిందిగా నమ్మడు అంటే దైవాన్ని ఎలా నమ్మాలో అలా నమ్మడు ఎందుకంటే మానవుడు ప్రయత్నాలు చేసి ఫలితాన్ని దైవంపై వదిలివేయాలి మానవుడు ప్రయత్నాలు చేసి ఫలితాన్ని దైవంపై వదిలివేయాలి ప్రతి విషయం అల్లా శుభానతాల పరిధిలో ఉందని భావించాలి ప్రతి విషయం ప్రతి ఆజ్ఞ ప్రతిది అల్లా కంట్రోల్ లో ఉందని ఆయన స్థితిలో ఆయన కంట్రోల్ లో ఆయన అధీనంలోనే ఉందని భావించాలి పరిస్థితి ఎటువంటిదైనా సరే నమ్మకం మాత్రం అల్లా శుభానతాలపై ఉంచి ఓర్పు సహనంతో వ్యవహరించాలి ఇటువంటి వ్యక్తికి బలహీనత ఎంత మాత్రం నష్టం కలిగించలేదు కష్టాలు నష్టాలు అతన్ని నిరాశకు గురి చేయలేవు అల్లా శుభానతాల పైన నమ్మకం ముస్లింల సాఫల్య రహస్యం మందు ముందు సంప్రదించుకోవాలి మశోరా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అల్లా శుభానతాలపై దృఢమైన నమ్మకం కలిగి ఉండాలి ఒకవేళ విజయం లభించకపోతే అందులో ఏదో పరమార్థం ఉందని భావించాలి నిరాశకు గురి కా గురి కాకూడదు ఒకవేళ విజయం ప్రాప్తిస్తే గర్వానికి అహంకారానికి గురి కాకూడదు ఇదంతా అల్లా శుభానతాల సహాయం అనుగ్రహం అని దైవానికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి కురాన్ లో సూర అలి ఇమ్రాన్ లోని మూడవ సూర నూట యాభై తొమ్మిది నూట అరవై వాక్యాలు చూసినట్లయితే మరియు వ్యవహారాలలో వారిని సంప్రదించు ఆ పిదప నీవు కార్యానికి సిద్ధమైనప్పుడు అల్లా పైన ఆధారపడు నిశ్చయంగా అల్లా తనపై ఆధారపడే వారిని ప్రేమిస్తాడు ఒకవేళ మీకు అల్లా సహాయమే ఉంటే మరెవ్వరూ మీపై ఆధిక్యాన్ని పొందగలరు మరియు ఆయనే మిమ్మల్ని త్యజిస్తే ఆయన తప్ప మీకు సహాయం చేయగల వారెవ్వరూ లేడు మరియు విశ్వాసులు కేవలం అల్లా పైనే నమ్మకం 
ఉంచుకుంటారు ఈ ఆయుధులలో తవక్కుల్ ప్రాముఖ్యతను వాస్తవాన్ని పూర్తిగా పేర్కొనడం జరిగింది తవక్కుల్ అంటే ఆచరణ మానివేసి కూర్చోవడం కాదు తవక్కుల్ అంటే దృఢ నిశ్చయంతో గట్టి నమ్మకంతో శ్రమించి ఫలితాన్ని అల్లాపై వదిలివేయాలి అల్లా సుబాన తప్ప ఆయన తప్ప మనకు సాఫల్యం విజయం ప్రసాదించే వారు ఎవరూ లేరు ఆయన విఫలం చేస్తే ఎవరూ సహాయం చేయలేరు ఎదురు లేనివాడు క్రమంగా యుద్ధాలు జరిగిన తర్వాత అల్లా సుబాన తల ఇలా ఆదేశిస్తున్నాడు కురాన్ లో ఎనిమిదో సూరాలో అరవై ఒకటి అరవై రెండు వాక్యాలు కనుక చూసినట్లయితే కానీ ఒకవేళ వారు శాంతి వైపునకు మగ్గితే నీవు కూడా దానికి దిగు మరియు అల్లాపై ఆధారపడు నిశ్చయంగా ఆయన సర్వం వినేవాడు సర్వజ్ఞుడు కానీ ఒకవేళ వారు నిన్ను మోసగించాలని సంకల్పిస్తే నిశ్చయంగా నీకు అల్లాయే అల్లాయ ఒక్కడే చాలు ఆయన తన సహాయం ద్వారా మరియు విశ్వా విశ్వాసుల ద్వారా నిన్ను బలపరుస్తాడు అదేవిధంగా ఇస్లామీయ సందేశ ప్రచారంలో ఎదురయ్యే కష్టాలు ఆటంకాల్లో కూడా అల్లా పైనే నమ్మకం కలిగి ఉండాలి ఎందుకంటే అల్లా సుబానతాలయే అన్నింటికీ మూలం ఆయన నిత్యుడు అనంతుడు ఈసా ఇమ్రాన్ బిన్ హుసైన్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సలస్లం గారు ప్రవచనం మంత్రతంత్రాలు దృష్టికి విష జంతువుల కాటుకు పనిచేస్తాయి అహ్మద్ తిరుమిజి అబుదావత్ అస్మా బింతే ఉమ్మైస్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ఓ ప్రవక్త జాఫర్ పిల్లలకు చాలా త్వరగా దృష్టి తగులుతుంది వారి దృష్టి తొలగించటానికి ఈ దువా మంత్రించడ అని విన్నవించుకున్నాను దానికి ప్రవక్త మొహమ్మద్ అస్లం మంత్రించు విధి వ్రాతను అధిగమించేది ఏదైనా ఉంటే అది దిష్టి అంటే దిష్టి విధి వ్రాతను అధిగమిస్తుంది అని అన్నారు అహ్మద్ మరియు తిరుమిజి ఇబ్నే మాజా ఖురాన్ లోని మొట్టమొదటి సుర సుర అల్ ఫాతిహా అదేవిధంగా ఖురాన్ లోని రెండవ సురాలో రెండు వందల యాభై ఐదు అంటే ఐతలు కురిసే వాక్యం ఖురాన్ లోని రెండవ సురాలోనే లా చివరి రెండు రెండు వందల ఎనభై ఐదు రెండు వందల ఎనభై ఆరు వాక్యాలు అదేవిధంగా కురాన్ లో చివరి మూడు సురాలు ఈ సురాలు గనుక ఈ కురాన్ లో ఈ సురాలు గనుక చదివి మనం అల్లాకి దువా చేసుకుని బార అల్లా వైపు నమ్మకం గనుక పెట్టి ఆయన మీద వదిలేస్తే ఇది చాలు మనకి ఏదైనా అనారోగ్యం నుంచి స్వస్థత కలగడానికి అని ఈ కురాన్ అదీసుల ద్వారా తెలుస్తుంది షిఫా బింతే అబ్దుల్లా రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం నేను హాఫ్ సహ్ రజల్లా గారి వద్ద కూర్చుని ఉన్నాను ఇంతలో ప్రవక్త మొమోసస్ లో వచ్చి హఫ్సహ్ తో నువ్వు వ్రాయడం నేర్పించినట్టే మంత్రించటం నమ్ల వ్యాధి దువా కూడా నేర్పించు అని ఆదేశించారు అబుదాబుదేశ్ ఈ అదీసు ద్వారా స్త్రీలకు చదవడం వ్రాయడం నేర్పించటం ధర్మమే అంటే స్త్రీలకు చదవటం నేర్పించటం వ్రాయటం నేర్పించటం ధర్మం కొందరు స్త్రీలకు చదవడం వ్రాయడం నేర్పించకూడదని అభిప్రాయపడుతున్నారు కానీ వారి ఈ అభిప్రాయం సరైనది కాదు స్త్రీలు కూడా ఎన్నో ఘన కార్యాలు సాధించారు ఒక కొన్ని ఘన కార్యాలు ఒకలా మనం ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణకి చూద్దాం ఎందుకంటే స్త్రీలు కూడా చదవడం వ్రాయటం నేర్చుకోవాలి విద్యా ఘన కార్యాలు ఇస్లామీయ విద్యలు అంటే కురాన్ తఫీర్ హదీస్ ఫికా ఫరాయిద్ లలో అనేక మంది అనుచర స్త్రీలు పరిపూర్ణత సాధించారు ఆయుషా రజల్లా గారు అఫ్సా రజల్లా గారు ఉమ్ము ఉమ్మె సల్మా రజల్లా గారు ఉమ్మె వర్కాఫ్ రజల్లా గారు ఖురాన్ ను పూర్తిగా కంఠస్థం చేసుకున్నారు హింద్ బింతే ఉసైద్ రజల్లా గారు ఉమ్మె హిషాం బింతే హారిసా రజల్లా గారు 
రాయతహ్ బింతే హయాన్ రజల్లా గారు ఉమ్మే సహద్ బింతే సాద్ బిన్ రబీ అలాగే రబియా మొదలైన వారు కొన్ని భాగాలు కంఠస్థం చేసుకున్నారు ఉమ్మే సహద్ దర్శే ఖురాన్ కూడా ఇచ్చేవారు ఆయుష్ రజల్లా గారు తఫ్సిర్ లో ప్రత్యేక పాండిత్యం కలిగి ఉండేవారు సహీ ముస్లిం చివరిలో ఆమె తఫ్సిర్ కు చెందిన కొంత భాగం పేర్కొనబడి ఉంది సహీ ముస్లిం అనే అనే అదేశులో ఆయుషా రజల్లా గారి తఫ్సీరు చివరి భాగంలో కొంతవరకు రాయబడి ఉంది హదీసులో ప్రవక్త మహమ్మద్ సుస్లం గారి భార్యలు ఆయుషా రజల్లా గారు ఉమ్మే సల్మా రజల్లా గారులకు ఇతర స్త్రీలపై ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది వేరే కాక ఉమ్మే ఉమ్మె అతియ్యా రజల్లా గారు అస్మా బింతే అబూబక్క రజల్లా గారు ఉమ్మే హానే రజల్లా గారు ఫాతిమా బింతే కైస్ కూడా నిపుణులే ఫికాలో ఆయుషా రజల్లా గారు ఫత్వాలు చాలా అధికంగా ఉన్నాయి వీటిని అనేక సంపుటాలుగా తయారు చేయవచ్చు ఉమ్మే సల్మా రజల్లా గారు ఫత్వాలను ఒక చిన్న పుస్తకంగా తయారు చేయవచ్చు సఫియా రజల్లా గారు అఫ్సహ్ రజల్లా గారు ఉమ్మే హజీ ఉమ్మే హబీ హబీబహ్ రజల్లా గారు జువైరియా రజల్లా గారు మైమునహ్ రజల్లా గారు ఫాతిమా జుహ్రా రజల్లా గారు ఉమ్మే షరీక్ రజల్లా గారు ఉమ్మే అతియహ్ రజల్లా గారు ఉస్మాన్ బింతే అబూబక్క రజల్లా గారు లైలా బింతే తాయిఫ్ రజల్లా గారు కౌలా బింతే తువల్ తువైత్ రజల్లా గారు ఉమ్ము దర్ ఉమ్ము దర్దహ్ రజల్లా గారు ఆతికహ్ బింతే జైద్ రజల్లా గారు సహ్లహ్ బింతే సుహైల్ రజల్లా గారు ఫాతిమా బింతే కైస్ రజల్లా గారు జైనబ్ బింతే అబూ సల్మాహ్ రజల్లా గారు ఉమ్మే ఐమం ఉమ్మే ఐమన్ రజల్లా గారు ఉమ్మే యూసుఫ్ రజల్లా గారు ఉమ్మే సల్మాహ్ లఫ్ ఫత్వాలు ఒక చిన్న పుస్తకంగా తయారు చే తయారు అవ్వగలవు ఫరాయిద్ లో ఆయుషా రజల్లా గారికి ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది గొప్ప గొప్ప అనుచరులు ఆయుషా రజల్లా గారు సమస్యలను అడిగి తెలుసుకునేవారు ఇస్లామీయ విద్యల్లో విద్యల్లోనే కాదు ఇతర విద్యల్లోనూ ప్రత్యేక ఇతర విద్యల్లో కూడా ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు అనుచర స్త్రీలు ప్రావీణ్యత సంపాదించారు అస్రా విద్యలో ఉమ్మే సల్మా రజల్లా గారు ప్రావీణులు ప్రసంగంలో ఉస్మా బింతే సకన్ ప్రావీణులు స్వప్నాల పరమార్థంలో అస్మా బింతే ఉమేష్ ప్రాముఖులు వైద్యం శస్త్ర చికిత్సలో రఫీదహ్ అస్లామియా రజల్లా గారు ఉమ్మే ముతాహ రజల్లా గారు ఉమ్ము కబుషహ్ రజల్లా గారు హమ్ నహ్ బింతే జహాహ్ జహాజ్ రజల్లా గారు ముహాజహ్ రజల్లా గారు లైలహ్ రజల్లా గారు అమీహ రజల్లా గారు ఉమ్ము జియాద్ రజల్లా గారు రబీ బింతే మొహావీజ్ రజల్లా గారు ఉమ్ము అతియా రజల్లా గారు ఉమ్ము సులైమ్ రజల్లా గారులకు చాలా అంటే వైద్య రంగంలో చాలా అధికంగా ప్రావీణ్యత ఉండేది మజిదే నబీకి దగ్గరలో రఫీదహ్ అస్లమియా రజల్లా గారి టెంట్ లో శస్త్ర చికిత్స చేసి చేసే గది కూడా ఉంది అంటే వైద్య రంగంలో చాలా మంది స్త్రీలు అప్పటి కాలంలోనే మొహమ్మద్ సరస్లం గారి సమయంలోనే సహబాల సమయంలో కూడా చాలా మంది స్త్రీలు చదువుకొని విద్యను నేర్చుకొని ఆనాడు కూడా ఆనాడే చాలా ముందంజలో ఉండేవారు కవిత్వంలో కంసా రజల్లా గారు షాహీ రజల్లా గారు షఫియా రజల్లా గారు ఆతిక రజల్లా గారు ఇమామా ముదీ మురీదీ అహ్ రజల్లా గారు హింద్ బింతే హారిస్ రజల్లా గారు జీనత్ బింతే అవ్వాం అరవీ రజల్లా గారు ఆతిక బింతే జయద్ రజల్లా గారు హింద్ బింతే అసాన అసాస్ రజల్లా గారు ఉమ్మే ఐమాన్ రజల్లా గారు ఖనీల్ అహ్ అబిరి అహ్ రజల్లా గారు కబ్ షహ్ బింతే రాఫ్ రాఫియా రజల్లా గారు మైమూన్ బలవీయ రజల్లా గారు మొదలైన వారు కవిత్వాలలో పండితులు ప్రాముఖ్యతలు స్త్రీలలో కంసా రజల్లా వరకు ఈనాటి వరకు సాటిలేదు ఆమె వ్యాసాలు ప్రచురించబడి ఉన్నాయి ఘన కార్యాలు కనుక చూసుకుంటే అంటే వృత్తులు పరిశ్రమలు వ్యవసాయం వృత్తులు విద్య వ్యాపారం కుట్టటం మొదలైనవి అస్దుల్ గాబహ్ మరియు ముస్మద్ అహ్మద్ బిన్ హంబల్ వివిధ ఉల్లేఖనాల ద్వారా ప్రభుత్వ మమోసం అనుచర స్త్రీలు ఆడవారు తమ కోసం తమ పిల్లల కోసం బట్టలు కుట్టేవారని తెలుస్తుంది వ్యవసాయం అందరూ చేసేవారు కారు 
మదీనా లేదా ఇతర సారవంతమైన భూములకు చెందిన వారు వ్యవసాయం చేసేవారు మదీనాలో సాధారణంగా అనుసారి స్త్రీలు వ్యవసాయం చేసేవారు మొహజరీన్లు అస్మాన్ జిల్లా వారు ఈ వృత్తిని అవలంబించారు చాలా మంది అనుసర స్త్రీలకు చదవడం రాయడం తెలిసి ఉండేది షిఫా బింతి అబ్దుల్లాహ్కు ఇందులో ప్రత్యేక స్థానం ఉండేది ఈమె అజ్ఞాన కాలంలో చదవడం రాయడం నేర్చుకున్నారు షిఫాతో పాటు హఫ్సహ రజల్ అఫ్సా రజల్లా గారు ఉమ్మె కుల్సుమ్ బింతే ఉక్ బహ రజల్లా గారు కరీమహ్ బింతే అల్ మిగ్దాద్ రజల్లా గారు కూడా చదవడం రాయడం తెలిసి ఉండేది ఆయిషా రజల్లా గారు మరియు ఉమ్మే సల్మా రజల్లా గారులకు చదవడం వచ్చేది కానీ రాయటం వచ్చేది కాదు కొంతమంది ప్రవక్త సలహాసలం అనుచర స్త్రీలు ఆడవారు వ్యాపారం కూడా చేసేవారు స్త్రీయాలు ఖదీజా రజల్లా గారు చాలా పెద్ద వ్యాపారం ఉండేది కవులహ రజల్లా గారు ములాయిక రజల్లా గారు సుఖఫియ రజల్లా గారు మరియు బింతే ముక్రమహ రజల్లా గారు సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారం చేసేవారు కుట్టు పని సర్వసాధారణంగా ఉండేది ఫాతిమా బింతే షబీహ్ రజల్లా గారు పరిస్థితుల ద్వారా ఈ విషయం తెలుస్తుంది వివాహం ఇతర శుభకార్యాల్లో అన్సార్ల అమ్మాయిలు పాటలు పాడేవారు అప్పుడప్పుడు శుభకార్యాల సమయాల్లో ప్రవక్త మోసల ముందు కూడా కవిత్వాలు పాడి ఉన్నారు ఫరీహా బింతే మొహవజీర్ రజల్లా గారు ఉల్లేఖించిన హదీసు ద్వారా ప్రవక్త మొమోసం వారికి అనుమతిచ్చినట్టు తెలుస్తుంది మదీనాలో ఒక ఒక వాడ ఉండేది ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆమె పేరు అరనబ్ ప్రవక్త మమోసం అనుమతితో ఆయిషా రజల్లా గారు ఆమెను అన్సార్ల పెళ్లిల్లో పాటలు పాలించడానికి పంపేవారు ఈమె ఈమె గురించి అసదుల్ గాబహ్ లో ఉంది ప్రవక్త మమోసం భార్యల్లో ఉమ్ము సల్మా రజల్లా గారు మధురమైన స్వరంతో కురాన్ పఠించేవారు ప్రత్యేకమైన విషయం ఏమిటంటే ప్రవక్త మొహస్లం గారు ఉచ్చారణ స్వరంలో చదివేవారు ఈ అధిష్ఠం ద్వారా తెలుస్తుంది ఏంటంటే స్త్రీలు కూడా చదువుకోవచ్చు చదవాలి అదేవిధంగా వేరే వృత్తులు వ్యాపారాలు బిజినెస్ లు కూడా చేయవచ్చు అని ఈ అధిష్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఇది అబుదాబుద్ అధిష్లో అనేది ఉమామహ్ బిన్ సవాల్ బిన్ హుసైన్ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం అమీర్ బిన్ రబియా సహాల్ బిన్ హుసైన్ హుసైఫ్ హుసైఫ్ ను స్నానం చేస్తూ ఉండగా చూసి అల్లా సాక్షి ఇలా నేను ఎవరిని చివరికి అమ్మాయిల చర్మాన్ని కూడా చూడలేదు అని అన్నారు అంటే అతడు ఎర్రగా బుర్రగా చాలా అందంగా ఉండేవాడు అతను ఈ మాటను వినగానే సహాల్ బిన్ హుసై హుసైఫ్ స్నానం చేస్తూ కింద పడ్డాడు కింద పడి చేపల కొట్టుకోసాగాడు అతన్ని ఎత్తి ప్రవక్త సలహసుల వద్దకు తీసుకురావడం జరిగింది ప్రవక్త కొంచెం చూస్తారా అతడు తన తల కూడా ఎత్తలేకపోతున్నాడు దిష్టి ప్రభావం విశ్వంలో వ్యాపించింది అని విన్నవించుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ప్రవక్త మమోసం దిష్టి ఎవరి వల్ల తగిలిందో మీకేమైనా తెలుసా అని అడిగారు దానికి అతడు నా అనుమానం ఆమిర్ బిన్ రబీ రబియా అనేసిన మాత్రమే ఎందుకంటే అత ఇతడు స్నానం చేస్తూ ఉండగా అతడు చూసి ఇలా అన్నాడు ప్రవక్త మోసం అది విని అతన్ని పిలుచుకురమ్మని ఆదేశించారు అతన్ని పిలవటం జరిగింది అప్పుడు ప్రవక్త మోసం నీ సో నీ సోదరుని సంపాలన ఇటువంటి మాటల పలికి దిష్టి తగిలిస్తావు అని అతని పట్ల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు దీనికి వ్యతిరేకంగా అతన్ని దీవించారు అతని శుభం కోసం ప్రార్థించాలి దీనికి వ్యతిరేకంగా అతన్ని దీవించాలి అతని శుభం కోసం ప్రార్థించాలి మాషాల్ల మొదలైన వచనాలు పలకాలి అని హితోపదేశం చేశారు ఇంకా స్నానం చేయి అంటే గుసులు చేయి ఆ నీటిని అతనిపై పొయ్యి అని అన్నారు అమీర్ బిన్ రబీ అల్లాసలం గారు ముఖం చేతులు కాళ్ళు నడు మొదలైన వాటిని కడిగి ఆ నీటిని అతనిపై వేశారు అతడు వెంటనే ఆరోగ్యం పొందాడు దృష్టి ప్రభావం తొలగిపోయింది అతడు తిరిగి నడుస్తూ వెళ్లిపోయాడు మరో ఉల్లేఖనంలో ఇలా ఉంది ప్రవర్త నివాసం దృష్టి తగలటం వాస్తవం వధూ చేయి అని అన్నారు అతడు వధూ చేశాడు 
పైన పేర్కొన్నట్లు వజ్జు చేశాడు ఆ నీళ్లు అతనిపై వేశారు అబూ సయ్యూద్ కుదిరి రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం గారు మానవుల జిన్నుల దృష్టి నుండి శరణ కోరేవారు అప్పుడు ఈ రెండు సూరాలు అంటే కురాన్ లోని నూట పదమూడు నూట పద్నాలుగు సూర్య ఫలక్ సూర్య నాస్ సూరాలు అవతరించబడ్డాయి అప్పటి నుండి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం వీటిని చదవటం ప్రారంభించారు ఇతర దువాలను చదవడం మానివేశారు అంటే ఎక్కువ కురాన్ దృష్టి గురించి ఎక్కువ కురాన్ లో చివరి రెండు మూడు సురాలు సురే ఫలక్ సురే నాస్ నూట పదమూడు నూట పద్నాలుగు సురాలు చదివేవారు అంటే శరణ పొందటానికి ఈ రెండు సురాలు చాలా ఉపయోగమైనవి హదీసుల్లో వీటి ప్రత్యేకత గురించి పేర్కొనడం జరిగింది బస్తీవే గారు ఇస్లామీ వజాయిఫ్ లో ఈ రెండు సూరాలు చాలా ప్రాధాన్యత కలవని చేతబడి మంత్రతంత్రాలకు గురైన వ్యక్తిపై వీటిని పఠించగలక ఊదితే స్వస్థత పొందుతాడని పేర్కొనడం జరిగింది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం కూడా ఒక యూదుడు చేతబడి చే అంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం గారిపై కూడా ఒక యూదుడు చేతబడి చేశాడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం వీటిని పఠిస్తూ తనపై ఊదేవారు చేతబడి ప్రభావం అంతా తొలగిపోయింది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం పడుకునేటప్పుడు ఈ రెండు సూరాలను పఠించి తమ శరీరంపై మూడు సార్లు ఊదుకొని పడుకునేవారు వీటి ద్వారా ఇంకా అనేక లాభాలు ఉన్నాయి అలీ రజల్లా గారి కథనం ప్రకారం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం గారు రాత్రి పూట నమాజు చదువుతున్నారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం గారు తన చేతిని నేలపై పెట్టారు తేలు గుట్టింది ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం గారు తన చెప్పుతో నలిపి వేశారు నమాజు తర్వాత అల్లా సుబాన తాల తేలను శపించువాక నమాజులో ఉన్న వారిని నమాజులో లేని వారిని అంటే నేను కుడుతున్నది ఎవరిని అని కూడా చూడదు అని పలికి ఉప్పు నీళ్ళు తెప్పించి తేలు కుట్టిన చోట వేస్తూ ముఖవజతం పఠిస్తూ ఉన్నారు ఉప్పు నీళ్ళు ఉప్పు నీళ్ళు తెప్పించి తేలకాయతో గుడ్డిందో అక్కడ పోస్తూ కురాన్లోని ముఖవజతం పఠిస్తూ ఉన్నారు బహికియోదిస్ అంటే ఎవరికైనా తేలు లేదా పాము కొడితే దానిపై ఉప్పు నీరు వేస్తూ ముఖవజతను పఠిస్తూ ఊదుతూ ఉండాలి ఇన్షాల్ దాని ప్రభావం పోతుంది ఇది తహజుద్ నమాజు అయి ఉండవచ్చు అంటే ఆ టైంలో కుట్టి ఉండొచ్చు కుట్టి ఉండవచ్చు మనోసం వారికి తెలు ఉస్మాన్ బిన్ ఉస్మాన్ బిన్ అబ్దుల్లా బిన్ మాహబ్ కథనం గారి కథన ప్రకారం మా ఇంటి వారు నాకు నీటి కప్పు ఒకటి ఇచ్చి ఉమ్మే సల్మా వద్దకు పంపారు అంటే ఆ కాలంలో చాలా మంది ఎవరికైనా దిష్టి తగిలిన లేదా మరే బాధ నొప్పి కలిగిన ఉమ్మే సల్మా రజల గారి దగ్గరకు వెళ్లేవారు ఆమె ప్రవర్త నిమస్ వెంట్రుకలను కడిగిన నీటిని వారికి ఇచ్చేవారు ఆ నీటిని రోగులు త్రాగేవారు ఇంకా తమపై చిలకరించేవారు దానివల్ల వ్యాధి దిష్టి నయం అయిపోయేది అందువల్లే మా ఇంటి వారు ఒక గిన్నెలో నీళ్లు ఇచ్చి నన్ను పంపారు నేను నేను ఆమె ఇంటికి వెళితే ఆమె నన్ను చూసి నేను ఆ అవసరం ఉండే వచ్చానని గ్రహించారు ఆమె ఒక వెండి గొట్టం తీశారు అందులో ప్రభుత్వ నిమస్సిన వెంటకులు చాలా భద్రంగా ఉన్నాయి ఆమె ఆ గొట్టంలో నీళ్లు వేసి ఊపసాగారు నేను తొంగి చూశాను ఎర్రటి వెంటకులు కనబడ్డాయి ఆ నీటిని రోగి త్రాగితే స్వస్థత పొందేవాడు బుకారేదిస్ అంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం గారి చెమట ఆయన వెంటకులు ప్రసాదంగా స్వస్థత ఇచ్చేవిగా ఉండేవి ఈ ప్రత్యేకత కేవలం ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లం వెంట్రుకలకే ఉండేది ఇంక వేరే వాళ్ళ వెంట్రుకలకి కాదు దీని ద్వారా ఇతరుల వెంట్రుకలు ఇటువంటి మహిళలు కలిగి ఉంటాయని భావించొద్దు ఓన్లీ ప్రవక్తకే వేరే ఏ బాబాగాళ్లకు దరగాళ్లకు వేరే మంత్రగాళ్లకు ముఫ్తీలకు ఇమాములకు ఇటువంటి శక్తి ఉండదు ఉండదు ఉండకూడదు ఉండేది కాదు ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లాం గారి విషయం వేరు మిగతా వాళ్ళ విషయం వేరు ఒకవేళ ఎవరే ఎవరి వద్దనైనా వాస్తవంగా ప్రవక్త మొహమ్మద్ సుస్లాం వెంటకలు ఉంటే ఉమ్మే సుల్మా రజల్లా గారి పద్ధతిని అవలంబించవచ్చును కొందరు ఇతరుల వెంటకులను చూపి మోసం చేస్తారు 
వాటి కోసం దర్శనం ఊరేగింపులు జాతరలు ఉత్సవాలు కల్పిస్తారు వీటికి ఎటువంటి సాక్ష్యాధారాలు ఉండవు అవి ఓన్లీ కేవల ప్రవక్త మోసస్ లో వెంటుకులని అనటం మహాపాపం ఇలా ప్రజలను మోసం చేయటం తమ్ము తాము మోసం చేసుకోవటమే అవుతుంది అల్లా సుమాన తల మనందరినీ వాటికి దూరంగా ఉంచుగాక ఆమెన్ ఇకపోతే శకునాలు శకునాలు చూడటం అంటే కొన్ని పదాల ద్వారా శుభం అని మరికొన్ని పదాల ద్వారా అశుభం అని భావించడం సాధారణంగా మంచి పదాన్ని విని శుభంగా భావించడం ప్రవక్త మనోసృష్ణం వారు సంతోషం కలిగినప్పుడు శుభ సూచకంగా భావించేవారు మంచిగా భావిస్తే మనసుకు శాంతి సంతోషం కలుగుతుంది అంతేగాక దైవకారుణ్యం వల్ల ఆశ ఉంటుంది దైవం పట్ల ఆశగా ఉండటం దాసునికి లాభం చేకూర్చుతుంది అదేవిధంగా అపశకుల భావన మంచిది కాదు దీనివల్ల అనవసరంగా దుఃఖం విచారం సంకోచానికి గురి కావడం జరుగుతుంది దైవంపై అపనమ్మకం నిరాశ కలుగుతుంది ప్రవక్త మనోసృష్ణం శుభ సూచకంగా భావించేవారు మంచి పేర్లను ఇష్టపడేవారు చెడ్డ పేర్లను మార్చేవారు ప్రజలు శుభ సూచకం అంటే ఏమిటి అని ప్రశ్నించారు దానికి ప్రవక్త మనోసృష్ణం తన కోరిక తీరే ఆశతో ఉండటం అంటే ఎల్లప్పుడూ శుభంగా భావిస్తూ ముందుకు సాగాలి పైరహ్ అంటే సాధారణంగా అపశకులంగా భావించేవారు అరబ్బుల్లో మంచి చెడు తెలుసుకోవడానికి పక్షులను ఎగరవేసేవారు ఒకవేళ కుడివైపు ఎగిరిపోతే శుభంగా భావించేవారు ఒకవేళ ఎడం వైపు ఎగిరిపోతే అశుభంగా భావించేవారు అవిశ్వాసులు కూడా అపశకులం కోసం దీన్ని ఉపయోగించేవారు సూర యాసీన్లో ఇలా ఉంది ముప్పై ఆరు సురా కురాన్ లో ముప్పై ఆరు సురా పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది వాక్యాల్లో ఏమనుందంటే ఆ నగర ఆ నగరవాసులు అన్నారు నిశ్చయంగా మేము మిమ్మల్ని ఒక దుశ్శకులంగా పరిగణిస్తున్నాము మీరు దీనిని మానుకోకపోతే మేము మిమ్మల్ని రాళ్లతో కట్టి చంపేస్తాము మరియు మా నుండి మీకు బాధాకరమైన శిక్ష పడుతుంది ఆ పక్షులు అన్నారు మీ అపశకులం మీ వెంటనే ఉంది మీకు చేసే హిత బోధను మీరు అపశకులంగా పరిగణిస్తున్నారా అది కాదు అసలు మీరు మితిమీరిపోయిన ప్రజలు అని ఉంది ఆ సురాలో అదేవిధంగా సూర అన్ అమల్ లో కూడా ఇలా ఉంది ఆరో సూరాలో యాగుతుంది వాక్యంలో మరియు అగోచర విషయాల తాలపు చెవులు ఆయన అల్లా వద్దనే ఉన్నాయి వాటిని ఆయన తప్ప మరెవరు ఎరగరు మరియు భూమిలోనూ సముద్రంలోనూ ఉన్నదంతా ఆయనకు తెలుసు మరియు ఆయనకు తెలియకుండా ఏ చెట్టు ఆకు కూడా రాలదు మరియు భూమిలోని చీకటి పొరలలో ఉన్న ప్రతి గింజ అది పచ్చిది కాని ఎండది కాని ఎండేది కాని అంతా స్పష్టంగా ఒక గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది లోహే మహ్ఫుజ్ అనే గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది అదేవిధంగా సూర అన్ అమ్లలో అల్లా సుమానతల ఇలా ఆదేశిస్తున్నాడు సూర అన్నములలో ఇరవై సురాలు అరవై ఐదో వాక్యం వారితో ఇలా అను ఆకాశాలలోను మరియు భూమిలోనూ ఉన్న అగోచర విష విషయ జ్ఞానం గలవాడు అల్లా తప్ప మరొకడు లేడు మరియు వారు తిరిగి ఎప్పుడు లేపబడతారో కూడా వారికి తెలియదు ఎందుకంటే అగోచర జ్ఞానం రహస్య జ్ఞానం జాతకం నిజమైన జాతకం రహస్యం జ్ఞానం జరిగింది జరుగుతుంది జరగబోయేదంతా కేవలం ఏ మానవునికి తెలియదు ఉండదు వారు మాంత్రికులైనా జ్యోతిష్యులైనా సరే ఇలా నమ్మడం కూడా పాపమే మాకు తెలుసు మాకు వచ్చు అని చెప్పడం చెప్పించుకోవడం కూడా నేరమే అని ఈ కురాన్ ద్వారా కురాన్ వాక్యాల ద్వారా తెలుస్తుంది నేను ఆ సృష్టికర్త అల్లాయను అల్లాను ఆ సృష్టికర్త అయిన అల్లాను ప్రార్థిస్తున్నాను వల్ల మేము కురాన్ అధీసుల ప్రకారం జీవించే అవకాశాన్ని అర్థం చేసుకునే అవకాశాన్ని మేము పాటించే అవకాశాన్ని మీ మనలను పొందుతూ అదేవిధంగా ఇతరులకు కూడా తెలియని వారికి తెలిపే అవకాశాన్ని మాకు ప్రసాదించమని ఇహలోకంలో పరలోకంలో కూడా మమ్మల్ని రక్షించమని ముఖ్యంగా దృష్టి నుంచి అనారోగ్యం నుంచి అదేవిధంగా మేము విగ్రహాలను వాస్తులను జాతకాలను మంత్రదంతాలను దర్గాలను భావాలను ముల్లాలను ముఫ్తీలను అటువంటి వారిని అనుసరించకుండా అటువంటి వారిని నమ్మకుండా మేము కేవలం మిమ్మల్నే నమ్ముకొని మిమ్మల్నే ఆరాధించే అవకాశాన్ని అటువంటి నమ్మకాన్ని దృఢత్వాన్ని మాకు మనలో నింపమని కురాన్ అధీసుల ద్వారా ఓపిక ప్రార్థనలు దువా ద్వారా 
ఓపిక పట్టి మీ యొక్క సహాయాన్ని పొంది మీ యొక్క మననలు పొంది మీ ద్వారానే స్వస్థత పొందే విజయం సాధించే అవకాశాన్ని మాకు ప్రసాదించమని మాకు మంచి చేయమని మాలో మా కుటుంబంలో మా భార్యకి మా పిల్లలకి నాకు అదేవిధంగా ఎవరైతే ఇది వింటున్నారో ఎవరైతే ఇంకా వేరే వాళ్ళకి ఈ విషయాలను తెలుపుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే నీ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ ఇతరుల వారికి కూడా ఆ వాక్యాలను పంపిస్తూ ఉన్నారు అటువంటి వారందరికీ ఇహలోకంలో పరలోకంలో కూడా వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా సహాయం చేయమని అదేవిధంగా మేము మీ యొక్క ప్రవక్త గారిపై పంపిన ధర్మదారి స్వీకరించమని ఓ కరుణామయన అల్లా మా ప్రార్థనను స్వీకరించమని వేడుకుంటున్నాము ఆమెన్ 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 ఆమెన్